Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle War Games. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto décor. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto sur la chaîne, donc ça fait plaisir de revenir à ce genre de format. Et comme vous avez pu le voir en introduction, euh, aujourd'hui, on fait euh, des zones rocheuses. Alors, les zones rocheuses, c'est vachement pratique sur un champ de bataille, puisque ça va bloquer les lignes de vue, ça va faire des zones soit infranchissables, soit des terrains difficiles, et puis euh, ça va euh, faire des obstacles, en fait, sur le, le champ de bataille. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de... Ce genre de choses sur la table de jeu. Euh, vous allez voir que c'est un tuto qui est assez simple à réaliser, que ça s'adapte à n'importe quel type de jeu, que ce soit de l'historique ou du fantastique. Et j'ai choisi, moi, de peindre mes zones rocheuses d'une manière assez sombre, parce que je trouve que ça contraste mieux avec l'herbe qui est sur mes plateaux de jeu, et parce qu'il y a une petite, une petite touche comme ça, un peu fantastique, un peu seigneur des anneaux, et puis ça tombe bien parce que je vais m'y mettre bientôt. Donc euh, voilà, c'est un peu l'idée. Euh, N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager, à la commenter. C'est très important pour moi, pour le référencement de la chaîne, pour faire vivre la chaîne, pour attirer des nouveaux, euh, des nouveaux viewers, comme on dit, des nouvelles personnes qui peuvent être intéressées par mes projets. Et puis, euh, question projet, ben, je vais bientôt faire une vidéo euh, un petit peu récap sur l'actualité de pillage, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Donc euh, voilà, on fera, on fera cette vidéo-là bientôt. Euh, donc voilà, écoutez, je vous laisse avec le tuto. Euh, bonne vidéo à tous, et puis euh, à bientôt Ciao Alors pour commencer ce tuto décor, on va tout simplement prendre un carton de calendrier. Vous savez que j'aime bien le carton de calendrier, j'en mets partout. Ça sert de socle en fait pour la plupart de mes décors. Et là en l'occurrence, je vais venir tracer la forme voulue pour mon, pour mon amas rocheux. Euh, J'utilise une figurine de 28 mm pour servir de gabarit et puis ensuite bah, il suffit de découper le carton et de le biseauter en fait pour euh, l'adapter au mieux au terrain et pour pas qu'on voit le socle. Et bah, en fait je, je biseaute tout le tour euh, avec un cutter comme ça, ça fait une petite pente douce et c'est plus, plus joli. Ensuite, eh bien, tout simplement, on va utiliser de l'écorce de pain pour faire euh, les rochers à proprement parler. Alors là, c'est dans un carton parce que je les laisse sécher. Quand je les achète, en fait, ils sont un peu humides. Donc, je les laisse sécher. Et puis ensuite, eh bien, je vais simplement sélectionner euh, les morceaux qui m'intéressent le plus, qui font euh, plus euh, roche euh, à l'intérieur de, de mon carton. Et puis, bah, je vais les disposer pour, euh, pour que ça fasse un amas rocheux le, le, plus, le plus élégant possible. Je colle ensuite tout ça avec de la colle chaude. Alors, il faut faire gaffe, la colle chaude, ça brûle. Hein. Et puis surtout, euh, on peut vite mettre des dégoulinures pas très jolies un peu partout. Donc, il euh, faut essayer de mettre euh, avec parcimonie. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a collé tout, toutes les écorces de pain. On a la base de notre amas rocheux. Ensuite, tout simplement, je vais utiliser de l'enduit de rebouchage. Euh, là, c'est le premier prix de chez Leroy Merlin, mais on s'en fout. Hein. Euh, vous voyez qu'il est un peu sec, donc j'ai mis de l'eau parce qu'il euh, commence à sécher le truc. Et euh, je vais venir en fait euh, appliquer ça sur mon, sur mon socle, là où il va y avoir euh, le flocage ensuite. Et puis, je vais venir boucher tous les trous qui sont euh, dans la mare rocheux pour éviter d'avoir des, des, des choses un peu incohérentes, des, des rochers qui seraient en superposition euh, bizarre les uns sur les autres. Donc je vais venir en fait boucher tous les trous. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a appliqué tout, euh, tout l'enduit. Euh, on a recouvert toute la surface en fait. Donc vous voyez qu'il reste encore des trous euh, pas très élégants qui sont un peu bizarres. Euh, même des endroits où on voit la colle. Donc ça tout simplement je vais les boucher avec du polystyrène. Euh, du polystyrène euh, d'isolation euh, bien épais que je vais couper avec un cutter à la forme approximative, hein, à peu près euh, euh, avec des, des angles bien, bien pentus pour que ça fasse un peu un, un effet roche, que je vais venir taillader ensuite pour, euh, pour donner encore un peu plus de, de réalisme. Et puis je vais les coller à l'intérieur de mes creux pour pouvoir euh, boucher tous ces trous euh, qui ne sont pas très esthétiques et puis qui ne sont euh, surtout pas très réalistes quoi, euh, pour, euh, pour avoir un amas qui est euh, euh, le, plus, euh, le plus stylé possible. Donc voilà, une fois que j'ai bouché tous mes trous, je vais pouvoir m'attaquer euh, au flocage. 
Alors évidemment, il faut attendre que, que ça sèche hein, au niveau de l'enduit. Mais ensuite, une fois que l'enduit est sec, eh ben, je vais commencer par coller des cailloux euh, assez épais. Alors là, c'est des euh, cailloux pour aquarium. J'en ai tout un, tout un sac énorme, j'ai de quoi tenir des années. Euh, mais euh, l'idée, c'est de, de venir coller euh, ces morceaux au plus proche de, de la roche et puis de diminuer la taille en fait, des, euh, des, euh, des petits graviers qu'on va mettre pour euh, avoir aussi, en, encore cet aspect euh, réaliste puisque bah, plus on s'éloigne de la mare rocheux, euh, moins les roches sont, sont denses, sont épaisses. Donc vous voyez que là je mets des graviers un peu moins épais, et puis je termine avec du sable, en fait, tout simplement. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé le sable. Alors il va falloir attendre bien que ça sèche tout ça, euh, j'ai oublié de faire l'étape que je fais d'habitude, c'est-à-dire mettre de la colle euh, PVA diluée sur mon sable pour bien le sceller. Je ne l'ai pas fait ici, c'est pas très grave, la peinture va, va finir par sceller tout, tout le sable ensemble, mais c'est une étape que vous pouvez rajouter euh, si, si vous voulez. Je commence aussi à baser euh, ma roche en noir, euh, c'est un gros tube de noir, Alors, je ne sais plus quelle marque j'ai acheté, un truc énorme. Euh, et, euh, et voilà ce que ça donne en fait simplement je recouvre toute ma roche de noir euh, pour, pour avoir une base ensuite j'utilise de la peinture murale vous savez aussi que j'aime bien ça la peinture murale ça coûte pas cher on a des gros pots euh, là c'est du gris, gris granit euh, de Laura Merlin et puis euh, là on a du je ne sais plus euh, Dunbull Brown je crois euh, que je vais mélanger en fait je vais mélanger mon gris, je vais mélanger mon marron et je vais mélanger mon noir pour euh, varier les teintes en fait, de la roche, pour pas que ça soit juste gris, qu'il y ait des, des petites variations. Euh, C'est toujours dans un, dans, un, dans un souci de réalisme, en fait, parce qu'on n'a aucune roche qui est uniformément grise, comme ça, ça n'existe pas. Donc euh, vous allez voir que je vais venir rajouter du marron, je vais rajouter de différentes teintes de gris, euh, pour, euh, pour avoir quelque chose de plus, de plus joli. Une fois que j'ai rempli en fait toute ma roche de, de, de peinture, je viens rajouter mon marron en fait euh, dans le frais pour que, euh, que j'ai des, des, des teintes comme ça qui varient. Alors ensuite, bah, simplement, je vais faire un brossage à sec de différentes teintes de gris. Alors je vais recommencer avec mon gris, euh, gris de base, celui que j'ai utilisé pour ma roche de base. Je vais l'utiliser pour, euh, pour faire une, un premier passage. Et puis ensuite, je vais aller de, de gris plus clair en gris plus clair. Donc euh, j'ai deux teintes, en fait j'ai trois teintes de gris, finalement j'ai mon gris de base, un gris un peu plus clair, un gris encore plus clair, et puis je termine tout simplement avec du blanc. Donc c'est un brossage à sec, tout ce qu'il y a de plus classique, on essuie bien son, son pinceau euh, sur un, un tissu ou sur un, un sopalin avant de, euh, de l'appliquer sur la roche. Et voilà ce que ça donne du coup une fois qu'on a fini de faire le brossage à sec. Tout de suite on a euh, la révélation euh, de, la, de la forme de notre amas rocheux. On a tous les creux qui se sont euh, révélés. Euh, c'est plutôt joli, c'est déjà assez élégant. Et du coup bah, maintenant on va s'occuper de la base. Avant de s'occuper de la base, on va rajouter un petit peu de pigment. Euh, c'est vrai que c'est une étape que j'ajoute maintenant, euh, que je ne faisais pas avant, mais euh, ça, rend, ça rend vachement bien le pigment. Alors là, c'est des pigments euh, pour tableaux, je crois, hein, qu'on trouve dans les magasins type Cultura, euh, euh, sur, la, sur la peinture. Euh, J'ai plusieurs teintes, donc là j'utilise un, un ocre euh, assez jaune, et puis un marron euh, terre, quoi, terre de sienne. Et euh, je vais mélanger les deux, je vais, les, euh, je vais en, en faire des... Euh, des petits amas euh, à certains côtés, etc. Euh, L'idée, c'est comme ça de venir euh, rajouter un petit peu de variation de couleurs et puis d'espèces de, 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 de terre comme ça sur, euh, sur ma roche. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli. Je vais pouvoir attaquer la base à proprement parler et pour ça, toujours la peinture murale. Ici, c'est du Kenya 3 euh, de la marque Luxins. Euh, j'utilise ça en fait pour tous mes socles, pour toutes mes bases. Euh, c'est la même teinte que j'utilise, cet aspect côté un peu sable comme ça. Donc euh, je dilue pas mal ma peinture et puis je l'applique euh, tout, tout autour de, de mon amas rocheux euh, sur mon flocage de sable. Euh, 
Une fois que c'est sec, eh bien, je vais passer un jus. Un jus euh, de marron, alors toujours de la peinture murale, Mocha 1, ici, de chez Luxens. Et du coup, euh, je dilue énormément, énormément, énormément pour avoir une espèce de jus, en fait, une espèce d'encre que je vais euh, appliquer sur ma couleur sable qui va se mettre dans les creux. Et du coup, bah, ça va tout de suite donner le relief euh, à mon à mon, mon flocage de base et puis euh, si je veux parfois je vais venir euh, rehausser avec un, un brossage à sec mais là je vais pas le faire parce que ça va être recouvert d'herbe donc euh, c'est pas très grave donc voilà ce que ça donne une fois que tout est sec et maintenant on va euh, s'attaquer euh, au flocage d'herbe à proprement parler donc pour ça j'utilise un applicateur euh, statique euh, avec une, qui marche avec une petite pile et j'utilise du flocage de chez, euh, de chez euh, euh, World War Scenix il me semble que c'est ça le nom euh, que je vais mélanger je vais mélanger en fait deux, deux herbes différentes une herbe de 2 mm et une herbe de 4 mm pour faire ma base donc euh, je vais l'appliquer avec de la colle PVA hein, toute, toute simple que j'ai un petit peu diluée et du coup, j'applique ça avec l'applicateur tranquillement euh, tout autour. J'applique ce mélange des deux herbes. Euh, donc c'est la teinte euh, Spring Printemps que j'ai que j'utilise ici. Alors l'idée, c'est de bien recouvrir partout où j'ai mis de, de la colle pour pas avoir de, de creux. Et on voit qu'en les endroits où j'ai pas mis de colle, eh ben il n'y a pas d'herbe. Et ça donne toujours cet aspect un petit peu plus réaliste. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans l'herbe statique, parce que vous voyez que là, on a l'impression d'avoir un, une, une pelouse tondue. Et du coup, pour varier les effets, je vais utiliser de la colle en spray, et je vais utiliser euh, mon flocage d'herbe de 4 mm, donc un peu plus grand. Et je vais venir presser ma colle à certains endroits, de manière très ponctuelle, très proche euh, de mon herbe, justement pour euh, en fait faire des toutes petites taches de colle que je vais venir recouvrir avec euh, l'herbe statique. Donc vous voyez ici, je fais une toute petite tache de colle, voilà, et je vais venir couvrir avec mon herbe statique de 4 mm, un peu plus grande. On pourrait même imaginer mettre de l'herbe de 6 mm, on peut, on peut varier les teintes, voilà, ça c'est à vous de voir. Donc je fais ça à plusieurs endroits et je répète l'opération à des endroits où j'ai déjà mis mon flocage de 4 mm, c'est-à-dire que je superpose les couches de 4 mm pour euh, augmenter l'épaisseur de mon herbe. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait cette étape. On voit que en fait, bah, j'ai des variations dans l'herbe. C'est pas une pelouse toute tondue. On a des endroits où c'est plus épais, des endroits où c'est moins épais, des endroits où c'est plus foncé, moins foncé. Et du coup, bah, c'est euh, beaucoup plus réaliste et ça rend euh, forcément beaucoup mieux sur le champ de bataille. Alors maintenant, bah, on va rajouter tout simplement les touffes d'herbe. Hein. Donc j'ai plusieurs euh, variétés de touffes d'herbe. J'ai des trucs de chez euh, euh, Gamer Grass, euh, Green Stuff World, plein de choses comme ça. Et je vais les appliquer tout simplement avec de la colle PVA. Euh, J'essaie je, de faire en sorte que ça soit le plus élégant. Je répartis ça euh, assez équitablement sur, euh, sur mon socle. Entre ma roche, je vais mettre des espèces de ronces comme ça, euh, marron pour amener du contraste. Et puis, euh, et puis voilà. Alors c'est une étape qui est toujours plaisante à faire hein, parce que bon, on s'approche de la fin et puis on voit le décor qui tout de suite prend, euh, prend du volume, euh, prend de la couleur et euh, ça, devient, ça devient très agréable à regarder. Pour terminer, je rajoute des petites touches de flocage de, de mousse. Ça ressemble à de la mousse, en fait. Hein. Directement sur mes rochers, euh, pour faire euh, un, un petit tapis comme ça de, de végétation directement sur la roche. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé cette amas rocheux. Alors l'idée, c'est que vous pouvez effectivement varier les tailles. Vous pouvez en faire plein de différents, des petits, des grands, des moyens. Comme vous voulez, libre à vous. Euh, vous pouvez utiliser votre imagination pour ça. Et puis, bah, je vous laisse avec une petite vidéo du rocher sur le plateau tournant. Salut tout le monde